Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Leş çiçeği ya da latince adıyla Amorphophallus titanum ya da diğer adıyla titan aruma daha önce ceset çiçeğini anlatırken değinmiştim. Dünya üzerinde ceset çiçeği olarak adlandırılan veya ayırt edici olması için leş çiçeği de denen yine oldukça iri ve kötü kokulu bir çiçek daha var. Amorphophallus titanum. Hatta leş çiçeği içinde yanlışlıkla dünyanın en büyük çiçeği olduğu söylenir ama leş çiçeği Amorphophallus titanum ve ceset çiçeği Raphesia aynı aileden değillerdir. Şimdi de sıra geldi leş çiçeğini detaylıca anlatmaya. Öncelikle leş çiçeğinin dünyanın en büyük çiçeği olmadığını bu rekorun Güney Hindistan ve Sri Lanka'da bulunan bir palmiye cinsi olan Corypha umbraculifera'ya ait olduğunu belirteyim. Onu ilk önce İtalyan botanik uzmanı Eduardo Beccari keşfetmiş. Böyle kötü kokulu bir bitkiyi keşfetmek için ne kadar da ilginç bir isim olmuş Eduardo. Adeta İngilizce'deki odor yani kötü koku anlamına gelen bir sözcüğü çağrıştırmıyor mu sizce de? Leş çiçeğinin uçurmuş et gibi kokmasına ötürü ona yetiştiği Endonezya'da Bunga Bankai yani ceset çiçeği demişler. Ama ceset çiçeği olan Raplesia'yı daha önce başka bir videoda anlatmıştım. Merak edenler o videoyu aratıp izleyebilirler. Dev çiçeğinin isminin Yunanca'daki karşılığı ise şekilsiz dev penis anlamına geliyormuş. Hatta bu nedenle bitkinin ismi çoluk çocuk ailecek izlenen doğa belgesellerinde tuhaf durumlarla karşılaşılmaması, genel ahlaka aykırı olmaması için Titan Arun yani dev yılan yastığı olarak kısaltılmış. Kısaltan kişi ise BBC'nin efsanevi belgesellerini izleyenler mutlaka tanıyor olmalılar. Doğa bilimcisi, belgesel senaristi, belgesel yönetmeni ve hatta belgesel yapımcısı David Attenborough. Hala tanıyamadıysanız ağabeyi merhum oyuncu Richard Attenborough'u kesinlikle izlemişsinizdir. Onu da Jurassic Park'ı kuran Profesör John Hammond rolü de izlemiş olmanız muhtemel. Sonuç olarak yılan yastığı, gala zambığı ve dana ayağı gibi şekilsel olarak kendine benzen arum ailesiyle akraba olduğu için ona oldukça uygun bir isim bulmuş Attenborough. Leş çiçeği doğal ortamı olan Sumatra yağmur ormanlarındaki açık alanlarda ve kireç taşı tepelerinde yetişir. Fakat artık neredeyse dünyanın pek çok botanik bahçesinde birçok örneği var. Ona dev denmesinin nedeni ise 3 metre ulaşabilen bir boya ulaşması olabilir. Leş çiçeğinin çiçekleri aslında bitkinin yen adı verilen tek parça olarak kırılan yaprağının iç kısmında gizlenir ve dışarıdan görülemez. Bu çiçeklerin salgıladığı koku ise leş yemeği seven böcekleri ve sinekleri çekerek bitkinin hermafodi çiçeklerinin tozlaşmasına yardımcı olmalarını sağlar. Fakat çiçek kendi kendini tozlaştırmaması için erkek ve dişi çiçekler birkaç gün arayla açar. Kırmızı rengi nedeniyle kırmızı bir et parçasını andıran yen ve insan vücut ısısını taklit eden çiçeğin ortasına yer alan koçan sayesinde böcekler seve seve leş çiçeğinin yardımına koşarlar. Yaşam döngüsünü tamamlayan yaprak kuru ve bitkinin soğanı yeni yapraklarını oluşturmadan önce bir uyku dönemine girer. Bitki dünyanın en büyük çiçeğine sahip olmasa da muhtemelen dünyanın en iri soğanına sahiptir. Doğal şartlarda 50 kiloya ulaşabilen bu soğanın 150 kiloyu aşan örneklerini botanik bahçelerinde rastlanmıştır. Leş çiçeği kültürü alındığı bu bahçelerde ortalama 7 ile 10 yıl gibi periyotlarda çiçek açar. Fakat günümüzde pek çok botanik bahçesinde birden çok örneği bulunması nedeniyle yılda birçok defa çiçeğini görmek mümkün olabilir. Yani ki öğleden sonra açan çiçeğin ömrü ise sadece 12 saattir. Gece boyunca etçi böcekler tarafından ziyaret edildikten ve yeni solduktan sonra çiçeğin tozlaşma şansı kalmaz. Doğadaki en ilginç bitkilerden biri olan leş çiçeğinin en önemli özelliği olan kokusunun ne kadar kötü olduğunu merak ettiniz mi? Bitkinin kokusunun kimyasal olarak küflü peynir, bozulmuş balık, terli çorap, şekerli çiçek kokusu, floraseptik ve insan dışkısı karışımı bir kokuya benzediği belirlenmiştir. Leş çiçeği her ne kadar korkunç kötü bir kokuya sahip olsa da her yıl dünya üzerinde binlerce botanik meraklısı da tıpkı bitkiyi tozlaştıran böcekler ve sinekler gibi bitkinin çiçeğini görmek ve koklamak üzere botanik bahçelerine akın ediyor. Bitkiyle ilişkili hikayeler veya efsaneler olmasa da çarpıcı görünümü ve benzersiz özellikleri onu tüm bitki severler için ilgi çekici buluyor. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.